ബോർഡ് കാണാമോ ബോർഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേക്കത്തില്ലേ കാണാം മിസ്സേ കാണാം ഓക്കെ 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 നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിലൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ആ ഒരു സിമെന്റിന്റെ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളും പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം കോൺക്രീറ്റിന്റെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കോൺക്രീറ്റിന്റെ പോർഷന്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കുന്നതിന്റെ മിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കോൺക്രീറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം അതായത് ഒരു ഫ്രഷ് സ്റ്റേജും ഉണ്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാട്ടറും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രഷ് സ്റ്റേജും ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഹാർഡൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ കോൺക്രീറ്റിനെ ആ മിക്സ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് അത് ഹാർഡൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയാം മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പറയാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് ആണേ കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നതാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചറിങ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ചിങ് ആണ് ബാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ബാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു മിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു ചട്ടി സിമെന്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് ചട്ടി സാൻഡും നാല് ചട്ടി കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റും വേണം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വോളിയം ആണോ വേണ്ടത് അതായത് കോൺക്രീറ്റിൻ ചെയ്യേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് വോളിയം ബേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ബേസിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട കോൺക്രീറ്റിലേക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ എല്ലാം മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ബാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബാച്ചിങ് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് വോളിയം ബാച്ചിങ്ങും ചെയ്യാറുണ്ട് വെയ് ബാച്ചിങ്ങും ചെയ്യാറുണ്ട് വെയിറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെയ് ബാച്ചിങ്ങും ചെയ്യാറുണ്ട് വോളിയം ബാച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിപ്പം ഒരു ചട്ടിയിൽ എടുക്കുന്നു ഒരു ചട്ടി സിമെന്റ് എടുക്കുന്നു അതിന് രണ്ട് ചട്ടി സാൻഡ് നാല് ചട്ടി കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാഗ് സിമെന്റ് അപ്പൊ രണ്ട് ബാഗ് സാൻഡ് നാല് ബാഗ് കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റ് ആ ഒരു വോളിയം ബേസിൽ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇനി വെയിറ്റ് ബേസിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കിലോഗ്രാം സിമെന്റ് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ രണ്ട് കിലോഗ്രാം സാൻഡ് നാല് കിലോഗ്രാം കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റും അത് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പം ബാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ബാച്ചിങ്ങും ഉണ്ട് വെയ് ബാച്ചിങ്ങും ഉണ്ട് വോളിയം ബാച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോളിയം ബേസിൽ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇതാകുമ്പോൾ ബാലൻസ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് വെയ് ബാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വെയ് ബാച്ചിങ് ആണ് കാരണം വോളിയം ബാച്ചിങ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫൈൻ അഗ്രഗേറ്റ് ഒക്കെ ബൾക്കിങ് ഉള്ള അഗ്രഗേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ബൾക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫൈൻ അഗ്രഗേറ്റ്സ് ഒക്കെ മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വോളിയം കുറച്ചൊന്ന് എല്ലാർ ചെയ്തെടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ബൾക്കിങ് ഉള്ള അഗ്രഗേറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്നാണ് ബൾക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ അഗ്രഗേറ്റ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രഗേറ്റ്സ് മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ബൾക്കിങ് എന
മെഷീൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പല ടൈപ്പ് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെപ്തിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അതുപോലെ മിക്സിംഗ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെഗ്രഗേഷനും ബ്ലീഡിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മിക്സിങ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഇനി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത കോൺക്രീറ്റിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് മിക്സിങ് കഴിഞ്ഞു മിക്സിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എവിടെയാണോ ഇത് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച സാധനത്തിനെ കൊണ്ടുപോകണം അതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് നമുക്ക് എന്താ പറയാം വീൽ ബാരോസിൽ കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോകാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ട്രക്സിൽ കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ എം സി യൂണിറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഈ കറങ്ങുന്ന അതുള്ള റെഡി മിക്സ് പ്ലാന്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആർ എം സി യൂണിറ്റുകളിൽ കൊണ്ടുപോകാം അത് വർക്കിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ദൂരത്തേക്കാണോ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് കൊടുക്കും അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമൽ ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണെങ്കിൽ നോർമൽ ട്രക്കിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെഗ്രഗേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് കൊണ്ടുപോയി അതായത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ കൊണ്ടുപോകാൻ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലേസ് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയ സാധനത്തിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പല മതവരുന്നില്ല വീൽ ബാ എന്താ കൺവെയർ ബെൻസ് വഴി പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ പമ്പ് വഴി പ്ലേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് വഴി പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണോ വർക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നൊക്കെയുള്ള അനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലേസിംഗ് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ പ്ലേസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് പമ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം മാക്സിമം ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നിന്നേ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് മുകളിലുള്ള ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല പമ്പ് ചെയ്ത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു ഒന്നര മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നിന്നേ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെഗ്രഗേഷൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി അപ്പം പ്ലേസിംഗ് കഴിഞ്ഞു പ്ലേസിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് സർഫസ് ഫിനിഷിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷ്രിങ്കേജും പോലെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സഫിഷ്യന്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂറിംഗ് ചെയ്യണം ക്യൂറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തുവോ കോണ്ടിങ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചാക്ക് കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നനച്ച് തുണിച്ചാക്ക് പോലെയുള്ള ചാക്ക് ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നനച്ചു കൊടുക്കുവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലി ക്യൂറിംഗ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ സഫിഷ്യന്റ് പീരീഡിലേക്ക് ക്യൂറിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഒരു പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതുപോലെ ഒരു പോളി ലെക്ചറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത് പാച്ചിങ് ഉണ്ട് കോൺക്രീറ്റിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതായത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ ബാച്ചിങ് ചെയ്യണം ബാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനാണ് ബാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ബേസിസിലോ വെയ് ബേസിലോ ചെയ്യാം അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾക്ക് വെയ് ബേസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മെഷർ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എവിടെയാണോ അത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് സക്സർ എവിടെയാണോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട
ഇപ്പൊ ബാച്ചിങ് മിക്സിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലേസിംഗ് കോമ്പാക്ഷൻ ഫിനിഷിംഗ് ക്യൂറിംഗ് എത്രയാണ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പാക്ഷൻ ഇടയ്ക്ക് എഴുതണേ ഞാൻ അത് വിട്ടുപോയി ഇടയ്ക്ക് പ്ലേസിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മള് കോമ്പാക്ഷൻ കൊടുക്കണം കോമ്പാക്ഷൻ ഹാൻഡ് കോമ്പാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേറ്റേഴ്സോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അത് സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഉള്ള വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക പാച്ചിങ് മിക്സിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലേസിംഗ് കോമ്പാക്ഷൻ ഫിനിഷിംഗ് ക്യൂറിംഗ് ഇനി ഇത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തോ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തോ നോട്ട് ചെയ്തു മിസ് നോട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിന്റെ കാര്യം തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനൊരു ഫ്രഷ് സ്റ്റേജും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫ്രഷ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു ടൈം അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് വരുന്നത് ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഒന്ന് വർക്കബിലിറ്റി രണ്ടാമത്തത് സെഗ്രഗേഷൻ മൂന്നാമത്തത് ബ്ലീഡിങ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഈസിനെസോട് കൂടി നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺക്രീറ്റിനെ മിക്സ് ചെയ്യാനും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പ്ലേസ് ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റീനെയാണ് വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് വിത്ത് വിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ക്യാൻ ബി മിക്സ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ പൊസിഷൻ എത്ര ഈസ്നോസോട് കൂടി കോൺക്രീറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് വർക്കബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വർക്ക് എന്താണ് ഈസ് ഈസ് വിത്ത് വിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ക്യാൻ ബി മിക്സ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ പൊസിഷൻ എത്ര ഈസ്നോസോട് കൂടി നമുക്ക് ആ കോൺക്രീറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വർക്കബിലിറ്റി പല ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രഗേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്മിക്സേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇന്റേണൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പല ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്കബിലിറ്റി വരുന്നത് അപ്പൊ അഗ്രഗേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗ്രഗേറ്റ് വർക്കബിലിറ്റി കൂടുതൽ വരുന്നത് എന്താ പറയാ സൈസ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് സൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം വെള്ളം എത്ര ഈസായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എത്ര ഈസോട് മിക്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള മിക്സ് ആണെങ്കിൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ കൂടുതലുള്ള മിക്സ് ആണെങ്കിൽ വർക്കബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മള് അഗ്രഗേറ്റിന്റെ ഷേപ്പ് വൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ വലിയ അഗ്രഗേറ്റ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചു വലിയ അഗ്രഗേറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഇതിന്റെ പുറത്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള വാട്ടറെ ഈ അഗ്രഗേറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കുറെ കൊച്ചു കൊച്ചു അഗ്രഗേറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ ഫുൾ കൊച്ചു കൊച്ചു അഗ്രഗേറ്റിന്റെ ഫുള്ള് സർഫസ് ഏരിയ അബ്സോർബ് മൊത്തമുള്ള വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമല്ലോ അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയയിലുള്ള വാട്ടർ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറമേയുള്ള ആ ഒരു സർഫസിന് വരുന്ന അത്രയും വാട്ടർ അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഒരു വലിയ അഗ്രഗേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്ര ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു അഗ്രഗേറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും വാട്ടർ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ എന്താണ് മിക്സിലേക്ക് വാട്ടർ കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആവും അപ്പൊ അഗ്രഗേറ്റിന്റെ സൈസ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അത് എന്താണ് കാരണം സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയ അഗ്രഗേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊച്ചു കൊച്ചു അഗ്രഗേറ്റ് ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന
അഗ്രഗേറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അഡ്മിക്സേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അഡ്മിക്സേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് അഡ്മിക്സേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കബിലിറ്റി കൂടും പക്ഷെ അഡ്മിക്സേഴ്സ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒത്തിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ സന്ദിനി അത് അഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പം വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഈസ് വിത്ത് വിച്ച് ദ കോൺക്രീറ്റ് ക്യാൻ ബി മിക്സ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ പൊസിഷൻ ആണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഷേപ്പ് ഓഫ് അഗ്രഗേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഗ്രേഡിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മിക്സിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അഗ്രഗേറ്റിന്റെ പെർമിബിലിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അഗ്രിഗേറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അഡ്മിക്സേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ വർക്കബിലിറ്റി വരുന്നത് പക്ഷെ ഇനി ഒന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വർക്കബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും എന്നോർത്ത് ഒത്തിരി വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല മിക്സിലേക്ക് അപ്പൊ അന്നേരം ബ്രീഡിങ് പോലെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വിട്ട് സൈസ് ഒത്തിരി കൂടുതലുള്ള അഗ്രഗേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിക്സേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഈ കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാതെ വർക്കബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈൻ അഗ്രഗേറ്റിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഫൈൻ അഗ്രഗേറ്റിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്കബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റും സ്ട്രെങ്ത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വർക്കബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻ അഗ്രഗേറ്റിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈൻ അഗ്രഗേറ്റിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്കബിലിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ കൂട്ടി കൊടുത്താലും മതി പക്ഷെ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ഒത്തിരി നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി വർക്കബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് സ്ലംബ് ടെസ്റ്റ് സ്ലംബ് ടെസ്റ്റ് വർക്കബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്ലം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു സ്ലം കോൺ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ലം കോൺ ഉണ്ട് സ്ലം കോണിന്റെ ബോട്ടം ഡയമീറ്റർ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്ററും ടോപ്പ് ഡയമീറ്റർ ടെൻ സെന്റിമീറ്ററും ആണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്ററും ആണ് അപ്പൊ ഒരു സ്ലം കോൺ ഉണ്ട് അതിന്റെ താഴെ ഒരു ബേസ് പ്ലേറ്റും ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട റിക്വയർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട റിക്വയർഡ് പ്രൊപ്പോർഷനില് നമ്മള് കോൺക്രീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് സ്ലം കോൺ നല്ലോണം ഓയിൽ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബേസ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഈ സ്ലം കോൺ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ലെയറും ട്വന്റി ഫൈവ് ടൈംസ് വീതം ടാമ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് സ്ലം കോൺ റേസ് ചെയ്യും സ്ലം കോൺ റേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കോൺക്രീറ്റ് കുറച്ചൊന്ന് താഴെ തൊട്ടിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ കോമ്പാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ വർക്കബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് കോൺ റേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചൊന്ന് ഇത് താഴ്ത്തോട്ട് ഇരിക്കും നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് കുറച്ചൊന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് ഇരിക്കും അപ്പൊ എത്രത്തോളം ആണ് ഇതിന്റെ ഈ ഹൈറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ഇരുന്ന സാധനം എത്രത്തോളം ആണ് ഹൈറ്റ് ഡിക്രീസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സ്ലംബ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റിൽ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം താഴ്ത്തോട്ട് അത് ഇരിക്കും എന്നുള്ള വാല്യൂനെയാണ് സ്ലംബ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വർക്കബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് സ്ലം ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന്റെ വാല്യൂ റേഞ്ച് ഒക്കെ ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അത്രയും ചോദിക്കില്ലായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഓരോന്നും സ്ലംബ് വാല്യൂസ് എത്ര ബേസ് എത്രയൊക്കെയാണ് ഓരോ വർക്കിനും വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ റോഡ് വർക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി എം എം
അതില് ചെറിയ എക്സെപ്ഷൻസ് ഒക്കെ പി എസ് സിയുടെ ആൻസറിൽ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് നോർമൽ ആർ സി സിക്ക് എയ്റ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചും ഒക്കെ ആണെന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സം ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് ആണ് കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് വർക്കബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ മതേടാണ് കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു രണ്ട് ബക്കറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മുകളിലൊരു ബക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു ബക്കറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ടൊരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ മുകളിലത്തെ ബക്കറ്റിന്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മള് നമ്മള് മിക്സ് ചെയ്ത കോൺക്രീറ്റ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ താഴത്തെ ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ താഴത്തെ ഈ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു ട്രാപ് ഡോറാ അപ്പൊ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്ന ബക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് മൊത്തം കൂടെ താഴത്തെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബക്കറ്റിലേക്ക് വീഴും അതിന്റെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് താഴത്തെ അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സിലിണ്ടറിന്റെ അകത്തോട്ട് വീഴും എന്നിട്ട് അതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്ര അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് എത്ര എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പൊ പാർഷ്യലി കോമ്പാക്ടഡ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പാർഷ്യലി കോമ്പാക്ടഡ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഈ കോൺക്രീറ്റ് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിനെ മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ അകത്തോട്ട് ഈ സിലിണ്ടറിലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഫുള്ളി കോമ്പാക്ടഡ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ വെയിറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ പാർഷ്യലി കോമ്പാക്ടഡ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ വെയിറ്റിൽ നിന്ന് ഫുള്ളി കോമ്പാക്ടഡ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ വെയിറ്റിലേക്കുള്ള റേഷ്യോയാണ് നമ്മുടെ കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല വർക്കുകൾക്ക് ആ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് ഏകദേശം നോർമൽ ആർ സി സി വർക്കുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് റേഞ്ച് ആണ് പറയുന്നത് വരേണ്ടത് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടും സം ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക സം ടെസ്റ്റ് വർക്കബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റും വർക്കബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഡി ബി കൺസിസ്റ്റോമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് കീബോൾ ടെസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഫ്ലോർ ടെസ്റ്റും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഫ്ലോർ ടെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഈ സ്ലം ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് വേറെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്ലംബിൻ സ്ലംബിൻ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കൂടിയ മിക്സുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ സ്ലംബ് കോൺ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ലം കോൺ ഉണ്ട് ഡയമെൻഷൻസിലൊക്കെ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ സ്ലം കോൺ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് ഈ സ്ലം കോൺ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള കോൺക്രീറ്റുകൾക്കാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഫ്ലോർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫ്ലോർ ടെസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് എന്താ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ താഴത്തെ ഈ പ്ലേറ്റില് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മുകളിലോട്ട് പൊക്കവും തത്വം ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു അതായത് ഒരു രണ്ട് ഇത് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണ് ബോട്ടം പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് ഈ മുകളിലത്തെ പോർഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡിൽ ഉണ്ട് ഈ ഹാൻഡിൽ പിടിച്ച് മുകളിലോട്ട് പൊക്കവും തത്വവും ചെയ്യാം അപ്പൊ മുകളിലോട്ട് പൊക്കവും തത്വം ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊരു സർക്കുലാർ സർക്കുലാർ പാറ്റേണിൽ ഈ കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്ത് അങ്ങ് പരക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു ഡയമീറ്റർ ഈ കോൺക്രീറ്റ് പരക്കുന്ന ഡയമീറ്റർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലോ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റിലേക്ക് ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഫ്ലോർ ടെസ്റ്റും സ്ലം വർക്കബ
അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തേക്കാം സെഗ്രഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ സമയത്തോ പ്ലേസിങ്ങിന്റെ സമയത്തോ ഒക്കെ ആകാം ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലീഡിങ് ആണ് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടാർ സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മോർട്ടാർ ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പേർഡ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് വാട്ടർ സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് പോകുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർഫസിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ കെട്ടി കെട്ടി കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ മോർട്ടാറോ സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ സെഗ്രഗേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹണി കൂംഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സെഗ്രഗേഷൻ എന്നും എന്താണ് ബ്ലീഡിങ് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അത് നമ്മള് ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പേർഡ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റിന്റെ സെറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കോൺക്രീറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞത് ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പേർഡ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഹാർഡൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് അപ്പൊ ഹാർഡൻഡ് കോൺക്രീറ്റിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന്റെ ഹാർഡൻഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് സ്ട്രെങ്ത്തിന് സ്ട്രെങ്ത് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എത്രത്തോളം സ്ട്രെങ്ത് അതിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ട്രെങ്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്രത്തോളം സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മെയിൻലി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്തിന്റെ ടേംസിലാണ് സ്ട്രെങ്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്തിന്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഞാനൊരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് എം ട്വന്റി മിക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മിക്സിനെയാണ് ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ഇതിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇനി എം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് അതായത് ഞാനിപ്പം എം ട്വന്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ മിക്സ് പ്രപ്പോർഷൻ വരുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് മിക്സ് പ്രപ്പോർഷൻ വരുന്നത് അതായത് ഞാനൊരു വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോയില് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മെഷർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ട്യൂബുകൾ ഉണ്ടാക്കുക വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോയില് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിമെന്റിനെയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻ അഗ്രഗേറ്റിനെയാണ് ത്രീ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റിനെയാണ് അത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ചട്ടി സിമെന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നര ചട്ടി ഫൈൻ അഗ്രഗേറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും മൂന്ന് ചട്ടി കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റ് ഇനി ഒരു കിലോഗ്രാം സിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നര കിലോഗ്രാം ഫൈൻ അഗ്രഗേറ്റും മൂന്ന് കിലോഗ്രാം കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റും അതാണ് പ്രപ്പോഷൻ കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പം എനിക്ക് റിക്വയർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പത്ത് ക്യൂബ് കാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു മിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാനൊരു പത്ത് ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചു ആ പത്ത് ക്യൂബിന്റെ അകത്ത് പത്ത് ക്യൂബിന് ഞാൻ കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മളൊരു ക്യൂബ് മൗൾഡ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സൈഡ്സ് വരുന്ന ഒരു ക്യൂബ് മൗൾഡ് ഉണ്ട് ആ ക്യൂബ് മൗൾഡിന്റെ അകത്തോട്ട് ഞാൻ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത കോൺക്രീറ്റ് മൂന്ന് ലെയറായിരുന്നു ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ടാമ്പ് ചെയ്തു സർഫസ് ലെവൽ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ആ ഒരു മൗൾഡിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ആ കോൺക്രീറ്റ് വെച്ചേക്കും പിറ്റേ ദിവസം വന്നിട്ട് മൗൾഡ് അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ട്രെന്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പത്ത് ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ക്യൂബ് ഇതുപോലെ വെള്
അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെന്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദി സ്ട്രെന്ത് ബിലോ വിച്ച് നോട്ട് മോർ ദാൻ ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഫോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെന്ത് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് എ സ്ട്രെന്ത് ബിലോ വിച്ച് നോട്ട് മോർ ദാൻ ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഫോൾ വൈ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് അറ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെന്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മാത്രമാണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറയാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെന്ത് എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ചോദിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യത ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രെന്ത് പറഞ്ഞു സ്ട്രെന്ത് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് കൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറും സ്ട്രെന്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഏകദേശം നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് സ്ട്രെന്തും ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് കൊണ്ട് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് സ്ട്രെന്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മിക്സ് പ്രപ്പോഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോന്നിന്റെയും സ്ട്രെന്ത് എത്രയാന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് പഠിക്കണം അതായത് സപ്പോസ് നമ്മളൊരു എം ഫൈവ് മിക്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എം ഫൈവ് മിക്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മിക്സ് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ ആണ് ഇനി എം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മിക്സ് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത എം ടെൻ എടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ടെൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ മിക്സ് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു സിക്സ് ആണ് അടുത്തത് എം ഫിഫ്റ്റീൻ എടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മിക്സ് പ്രപ്പോഷൻ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് എം ട്വന്റി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് എം ട്വന്റി ഫൈവ് മിക്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് മിക്സ് പ്രപ്പോഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എം ഫൈവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫൈവ് ടെൻ ആണ് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ അപ്പം ഇവിടെ നടുക്ക് ഫൈവ് എം ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് തന്നെയാണ് നടുക്ക് വരുന്നത് അതിന്റെ ഡബിൾ ആണ് കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റ് വരുന്നത് അതിപ്പോ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫൈൻ അഗ്രഗേറ്റ് എത്രയാണോ അതിന്റെ ഡബിൾ ആണ് കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പം സ്ട്രെന്ത് കൂടുമ്പം സിമെന്റ് കണ്ടന്റ് കൂടണം സ്ട്രെന്ത് കൂടുമ്പോൾ സിമെന്റ് കണ്ടന്റ് കൂടണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സാൻ കണ്ടന്റ് കുറയണല്ലോ അപ്പം വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഇതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഫോർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് എം ടെൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നുകൂടെ കുറയും വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു സിക്സ് അപ്പൊ ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും കോഴ്സ് അഗ്രഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത് എം ഫിഫ്റ്റീൻ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ ട്വന്റി ആകുമ്പോൾ വൺ ഈ പ്രപ്പോഷൻ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് പഠിക്കാം അത് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതില് നമ്മള് നേരത്തെ ഒക്കെ എം ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു ആർ സി സി വർക്കുകൾക്ക് ഇതാണ് നോർമൽ പി സി സി വർക്കുകൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കോഡ് പ്രകാരം എം ട്വന്റി എങ്കിലും മിനിമം ആർ സി സിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ സൈറ്റുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും എം ഫിഫ്റ്റീൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ മിനിമം ആർ സി സിക്ക് വേണ്ട മിനിമം മിക്സ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ത്രീ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എം ട്വന്റി മിക്സ് എങ്കിലും മിനിമം ആർ സി സി വർക്കുകൾക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം പി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ആർ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും കൂടി കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റിനാണ് ആർ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പി സി സിക്കകത്ത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ കമ്പി
ഫൈവ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കമ്പ്രസീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്തിനെയാണ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ക്രഷാഡന്റ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഇംപെർമിയബിലിറ്റി ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നാള് 